Bienvenido a Time to Talk. Me llamo Jonathan Williamson y como siempre es un gran placer tener ustedes con nosotros. Hoy tenemos un invitado que probablemente han visto antes en el otro episodio que hemos discutido salvación, pero es mi placer para invitar Pastor Giovanni Castillo, el pastor de la Casa del Alfarero en Cartago, a tenerlo con nosotros en el programa otra vez. So, pastor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias, Jonathan. Qué bendición estar acá nuevamente compartiendo de lo más lindo y maravilloso que podemos compartir, que es eh, Dios y su mm. palabra. Y pues traemos un mensaje de, de, de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que de verdad puede eh, transformar nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios. Así que, pues, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá y bendecir a todos los que nos estén eh, escuchando, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sean sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga mucho y que recuerden que siempre en Dios eh, vamos a ver milagros. Amén. Dios es un Dios de milagros. Amén, amén, así es. So, yo sé, como siempre, que hay algo en tu corazón que tú quieres compartir en este episodio. ¿Qué, qué está en este corazón? ¿Qué está quemando adentro que quieres compartir con los que están viendo ahora? Claro, vamos a ir a la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 4. Hay una palabra que... Siempre ha tocado mucho mi corazón y es eh, acerca del cuidado que nosotros debemos de tener, eh, no de los demás, porque a veces andamos muy pendientes de las demás personas, pero no tenemos cuidado del más importante. La persona más importante de la que nosotros debemos de tener cuidado mm. es de nosotros mismos. Así es. Entonces hay un consejo en la palabra de Dios en el capítulo 4 eh, de primera de Timoteo versículo 5 el apóstol Pablo acá le está escribiendo a un joven uh -huh. eh, qué interesante Jonathan como Dios también eh, pues escribe para los jóvenes uh -huh. y, y qué bueno para los jóvenes porque son los que están empezando la, a vivir uh -huh. de hecho se dice que el sector de la sociedad más sensible a las cosas espirituales son los jóvenes los jóvenes, así que, pues, si eres joven y nos estás mirando, pues, te invito a que de verdad puedas, este, entregarle tu vida al Señor. Eh, Dios tiene planes con tu vida, tienes un futuro, ahí todo, unos años hermosos por delante. Y dice la palabra de Dios que, bueno, te es joven conocer a Dios desde tu juventud, mm. desde tus primeros años entregarle tu vida a Dios y vivir para Dios. Y bueno, dice la palabra de, del Señor, eh, leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué hermoso consejo ¿verdad? de la palabra de Dios. Jonathan, que nos invita pues, a reflexionar, eh, muy importante, acerca de la vida que estamos llevando. Qué importante es eh, hacer un alto muchas veces en nuestro camino y preguntarnos, ¿iré bien? ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Iré por un buen camino? Porque... A veces pensamos que vamos bien. Mm. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero dice la Biblia que su final es un final eh, lamentable, triste. Que no se lo esperaba. Que no se lo esperaba. Un final de muerte. Pero con Dios podemos tener un buen final. Amén. Un buen final. Y por eso esta palabra de Dios que hoy traemos para tu vida... Mi estimado, y mi amigo y mi amiga que nos estás viendo, que puedas tener cuidado de tu vida. Tu vida es un tesoro. 
tu vida vale mucho. Vale tanto que costó la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Dios mismo derramada en una cruz. Porque te ama tanto Dios que quiere hacer de tu vida esa vida de verdad maravillosa que deseas, pero que de ti mismo ha habido peligro. Ha habido peligro y estamos en peligro cuando andamos en nuestro propio camino. Uh -huh. Y de ahí podemos pasar a Proverbios, uh -huh. que es eh, uno de los libros que me gusta siempre recomendarle a los uh -huh. jóvenes. Proverbios, encontramos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Y dice la, la, la palabra del Señor, si gusta van conmigo a Proverbios. La palabra preciosa que encontramos en el capítulo 3, Proverbios capítulo 3, y en el versículo 5, dice la palabra, fíate, o sea, apóyate, confía, fíate del Señor, de todo tu corazón. Ahora, cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo. Nosotros necesitamos poner todo. Tenemos una frase aquí en Costa Rica que dice, pongan toda la carne en el asador. <risa> ¿Verdad? ¿No? Un poquito, sí. pero toda la carne. Hay que poner todo. Cuando eh, Dios nos pide el corazón, nos está pidiendo nuestra vida misma. El corazón, del corazón, emana la vida. Cuando Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón, te está diciendo, dámelo todo. Dios, ¿por qué nos pide todo? Porque Él nos va a dar todo de Él por medio de su Espíritu. Pero tenemos que fiarnos del Señor, apoyarnos en Él y no en nuestra propia prudencia. ¿Cuántas veces nosotros eh, nos apoyamos en nuestra propia prudencia o en lo que muchas personas dicen es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron o es que yo escuché uh -huh. o es que yo pienso o yo considero el yo, 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 del cual debemos de tener muchísimo cuidado. Uh -huh. Mucho cuidado hay que tener con ese yo en nuestra vida que está ahí, pero que necesita, decía el apóstol Pablo, hacerlo morir cada día. Uh -huh. Por eso eh, en Gálatas capítulo 3, versículo 20, dice que tú y yo estamos con Cristo juntamente crucificados, o sea, muertos, ¿a qué? Al yo, al pecado, a ese yo, a esa persona que está ahí queriendo rebelarse contra Dios, que no se quiere sujetar a Dios, tampoco puede y tampoco quiere reconocerlo. Pero aquí Proverbio nos eh, aconseja de que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino versículo 6, mire qué lindo, sino a reconocerlo. ¿Cuánto necesitamos reconocer a Dios en nuestras vidas? Cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas, ya no vamos a andar en nuestra propia opinión, uh -huh. no vamos a andar en nuestra propia prudencia y vamos a tener cuidado de nosotros mismos. ¿Sí? Porque aunque usted sí lo crea, nuestro mayor enemigo a veces somos nosotros mismos. Uh -huh. Es el mayor enemigo. ¿Por qué? Porque podemos caer sutilmente en engaños pensando que vamos bien, pensando que estamos bien, y no. Usted y yo estamos bien conforme a la palabra de Dios. Amén. Cuando andamos en la palabra de Dios, cuando vivimos uh -huh. la palabra de Dios, cuando caminamos en la uh -huh. palabra de Dios y la atesoramos. Porque dice aquí que lo reconozcas en todos tus caminos y entonces cuando yo hago eso, mire qué linda. Lo, lo que va a ser res, la respuesta mm. de, de Dios. Dice, Él va a enderezarme. <ríe> ¿A cuánto necesita Dios enderezarnos, verdad, Jonathan? Mm -hmm. ¿Cuánto necesitamos ser enderezados? <ríe> sí, de verdad. I mean, 
sin su gracia y su presencia. You know, para comentar en lo que dijiste, siempre he dicho que de verdad no tengo ningún miedo de Satanás. No tengo miedo del enemigo. Yo confío en las promesas de Dios que tenemos nuestra victoria. Que lo que está en sus manos, el enemigo no se puede robar. Pero la única persona, el único enemigo de que de verdad tengo miedo a veces, es lo que veo en el espejo cuando estoy viendo. Porque dijiste, es tan fácil, y no solo para los jóvenes, pero es más fácil, pero para nosotros también, que hemos estado caminando y moviendo en el Espíritu para, para perder ese enfoque en la gracia del Espíritu Santo, en ese enfoque en Dios, y empezamos a caminar en nuestro propio entrenamiento, en nuestra propia fuerza, sin realizarlo. Al menos para mí, no sé, you know, para usted, pero... Ese es donde viene la parte de la palabra de humildad. You know, porque Dios, Él había creado hecho, todo. Él ha hecho toda creación, incluyendo nosotros. Pero nunca fue su intención que nosotros logramos a la herencia que Él ha provisto en nuestra propia capaz. No somos diseñados para tener la capacidad de hacerlo. You know, y por esa razón, especialmente con los jóvenes, pero para todos, para pastores que han estado you know, en la iglesia predicando 20, 30, 40 años. Una de nuestras debilidades más, más fácil para el enemigo a explotar es arrogancia, es nuestro propio Yo. orgullo, sí, en nuestro mismo. Tenemos que cuidarnos como man, nos mantengamos en nuestros ojos y en los ojos de otros. Porque ese puede alimentar ese orgullo en nosotros. Y de repente empezamos a pensar más de nosotros que debemos. Especialmente cuando Dios empieza a utilizarte y, y hacer cosas buenas y milagrosas a través de ustedes. Como, oh, oh, de repente yo encontré algo. Yo, yo tengo el secreto. Yo soy un buen hombre de Dios. Sí. Tú encuentras que estás empezando en ese camino, por favor, para ahí, en ese momento, ahora, y gira. Porque en el fin de ese camino, podemos leer, la arrogancia viene antes del caer de hombre. Ese orgullo, pero en esa humildad, es como podemos cuidarnos y protegernos contra nuestra misma para permitir a Dios a seguir haciendo su buena obra en nuestras vidas. I mean, ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, de hecho, hay que ser humilde sí. para venir a, a, a reconocer a Dios de que necesitamos uh -huh. a un ser superior, a un ser supremo, sí. que puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Eh, nosotros por nosotros mismos somos incapaces mm. eh, la carne nuestro yo nunca va a lograr alcanzar los propósitos de dios lo que va a lograr alcanzar los propósitos de dios es el espíritu que santo que él ha hecho morar en nosotros sí. pero por eso es que tenemos que a agarrarnos, esa palabra fiarnos sí, del señor es agarrar fuerte al señor y no soltarlo ¿Verdad? Porque Jesús lo habló muy lindo. Jesucristo en Juan capítulo 15 nos dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer sí, nada. nada. Entonces, y, y yo le agrego ahí, y no solo no podemos hacer nada, sino que nada somos. Y es ¿Qué es nuestra vida sin Dios? ¿Mm? ¿Qué es la vida del hombre? Yo puedo decirte, es la muerte. De verdad, es que dice la palabra que si no fijamos, agarramos a Dios y estamos poniendo esta mente en nuestro propio capaz o esta carne, que nuestra capaz está en esta carne. Bueno, well, la palabra dice que dijo Pablo que la mente puesta en la carne es que es la muerte, pero el mente puesto en el espíritu es la vida en abundancia. Amén. Manteniéndonos no enfocado en nuestro mismo, no en nuestro capaz, pero en Dios a través de su propio Espíritu Santo que está con nosotros. Podemos decir todo. Todo. Puedo en uh -huh. Cristo. En Cristo. Que me fortalece. Amén. O mayor sí es. es el que está en mí 
que el que está en el mundo. Uh -huh. ¿sí? Pero Él en nosotros es la esperanza de gloria. Sí. No nosotros. El apóstol Pablo decía a los, a los corintios, y yo mismo golpeo mi cuerpo. Y, uh -huh. y, y, y no es que Pablo era un masoquista. No. No, no. <risa> eh, jamás. Pero Pablo estaba persuadido uh -huh. y apercibido de su mismo yo, de su misma sí. carne. Y por eso le da la recomendación y el consejo por el Espíritu uh -huh. Santo a Timoteo. Y Timoteo, mira, ten cuidado de ti mismo. Sí. Timoteo persiste, Timoteo, ¿verdad? Mm. Cuídate, ¿no? ahí en el contexto le dice ninguno te tenga en poco, mm. tenga en poco tu juventud, pero sí. sé ejemplo, mm. tienes que ser ejemplo. ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo yo lograr llevar una vida que agrada a Dios si no es con Dios en, en nosotros? Que a veces llegamos a pensar, Jonathan, que por nosotros mismos, como tú lo dices, podemos lograr esto, podemos lograr lo otro, ¿no? Hay un evangelio y una frase eh, errónea que a veces se predica incluso desde los púlpitos. Uh -huh. Y es, sé todo lo que tú quieras ser. Tú puedes llegar a hacer todo lo que tú quieras y puedas hacer. Eso es mentira. Sí. Eso es mentira. Lo que sí es verdad es que usted y yo y todos los que nos están viendo uh -huh. podemos llegar a hacer todo lo que Dios, Dios quiere. Dios quiere. Que Así es. Esa sí es una gran verdad. Uh -huh. Esa es una gran verdad, pero suena muy bonito, ¿verdad? Descubre sí, el claro. campeón que hay en ti. Uh -huh. O sea, no. <ríe> eh, si voy a descubrir a un campeón, a un ganador que hay en mí, no soy yo. Uh -huh. Es el Espíritu Santo. Amén. Ese es mi verdadero campeón. ¿Sí? Ese es mi verdadero poderoso. Uh -huh. El todopoderoso que con él puedo llegar, podemos llegar uh -huh. a hacer todo lo que Él quiere que seamos. Sí, Él nos dio la victoria en esta batalla, pero todavía es su victoria. Su él, victoria. Sí, Él lo hizo, no nosotros. Él. No podemos lograr hacerlo, podemos participar porque Él ofreció la oportunidad. Nos hizo partícipes. Sí, pero solo es a través de su gracia, de su poder. Amén. Mm. Y eso es lo que queríamos dejar en el corazón uh -huh. en, en, en este programa, Jonathan, de que reconozcamos a Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, en todo lo que hagamos, aún desde que nos levantamos, que desde que nos levantemos podamos decirle, Señor, eso es reconocerlo, gracias por este día, sí. gracias por la vida, en el día cuando, donde andemos, con quien conversemos, y al acostarnos también, que podamos decir al Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. Señor, gracias, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Entonces, co con Dios hay seguridad, con Dios hay confianza, con Dios hay plenitud, pero en nosotros mismos vamos a fracasar. Por nosotros mismos no vamos a, a, a llegar más allá de mm. donde Dios quiere que, que, que lleguemos. Mm. Y, y qué lindo cuando podemos este, ver a todos estos jóvenes en la Biblia, porque la Biblia está llena de jóvenes, mm -hmm. como Josué, como José, mm -hmm. ¿verdad? El mismo David, mm -hmm. matando gigantes a de los 17 <risa> años. ¡Wow! Imagínense un adolescente matando gigantes. Ahora nosotros en Cristo podemos matar esos gigantes que se llaman depresión, que se llaman suicidio, que se llaman drogas. Hay muchos gigantes en la vida de, de, de los jóvenes que se presentan, pero que no se apoyen en ellos mismos. Mm. ¿Cuántos jóvenes quieren a, a, a veces eh, dejar esto, dejar lo otro, pero no han podido por, mm. y no lo van a lograr? porque se van a terapias y no es que esté malo, pero eh, o sea, no son medicamentos, mm. no, no son este, psicólogos, es Cristo, es mm. Cristo en, en, en la vida de, de uno que logra llevar eh, esa carrera, ¿verdad? Logra obtener, como tú lo dijiste, esa victoria, mm -hmm. esa victoria, esa conquista. En Cristo podemos conquistar, podemos vencer. De hecho, la Biblia 
lo, lo dice, ¿verdad? Que en Él somos más, más que vencedores. Uh -huh. Así como Él venció. Y claro que sí, su victoria es nuestra victoria, Jonathan. Uh -uh. Su triunfo es nuestro uh -huh. triunfo también. Y dijiste, las armas que utilizamos no son de este mundo, son, no son nuestros, no son físicos, pero son divinos y poderosos para la destrucción de las fortalezas. Y como dijiste, muchas personas que están pasando por cosas que creen que es algo mental o emocional y ellos están buscando en medicinas y todo eso, de verdad, esa es opresión. No es solo algo físico natural que está pasando. La mayoría son batallas sobrenaturales. Entonces, tenemos que luchar esas batallas en el sobrenatural. Que no podemos hacer otra vez en nuestro propio capaz. Pero a través del Espíritu Santo, la autoridad en el nombre de Jesús que tenemos como hijos de Dios. Y participando en su victoria que Él nos ha provisto. Amén, amén. Uh -huh. y, y, y la Biblia di, dice en, acá en, en Romanos, si gustan pueden ahí acompañarnos en Segunda de los Corintios es más bien, Segundo Segunda de los Corintios capítulo 10. Mencionaste ahorita una palabra muy tremenda, argumentos, uh -huh. argumentos, todo eso está en la mente, en la mente, uh -huh. entonces cómo debemos de tener cuidado de nosotros mismos aún en lo que pensamos, cuáles están siendo sus pensamientos, dice Proverbios que cuál es el pensamiento en nuestro corazón, así voy a comportarme, así voy uh -huh. a ser, verdad, mis pensamientos regulan mis acciones, las que están en el corazón. Y, y, y dice acá el apóstol Pablo en segunda de los Corintios, capítulo 10, eh, en el versículo eh, 3, pues uh -huh. aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Uh -huh. o sea, yo no puedo andar en, uh -uh. En, en, confiando en mí mismo. Sí. Que eso es algo que se escucha hoy. Mira, tenés que confiar en ti mismo. No, uh -huh. eso es error, error. Sí. Eso es error. Yo no puedo confiar en mí mismo. Tú y yo tenemos que confiar en Dios. Amén. Dice, no confiemos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Jonathan, las fortalezas, yo no sé si has tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa. Uh -huh. sí. eh, eh, es tremendo cómo está Jerusalén rodeado de una fortaleza. Uh -huh. Fortalezas son muros. Sí. Muros que se levantan. Igual es en nuestra mente. Tenemos fortalezas, muros que debemos de derribar. Ahora, en la antigüedad, esos muros tenían que derribarlos para poder conquistar una ciudad. Uh -huh. Ahora, las fortalezas en el Nuevo Testamento ya no son esos muros. Ahora las fortalezas en, ese nuevo en el Nuevo Testamento están en nuestra mente. Uh -huh. ¡Qué tremendo! Uh -huh. O sea, por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Uh -huh. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esas fortalezas que están en nuestra mente? Sigue aquí hablando. Dice, derribándolas. Derribándolas. Hay que derribarlas. Ahora, ¿qué son esas fortalezas? La altivez, la arrogancia... El orgullo, la prepotencia, todos esos son muros que vamos poniendo eh, en nuestra vida y que tenemos que nosotros derribarlas por medio de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, entonces podemos pensar como Dios piensa. Uh -huh. Y ya no, como decía el profeta Isaías, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Ahora en Cristo, sí, ahora en Cristo, sus pensamientos son mis pensamientos porque tenemos la mente de Cristo. Uh -huh. Y mis caminos son sus caminos, porque ando eh, en el camino del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Uh -huh. Y siendo prontos, haciendo rápidos, dice, uh -huh. para derribar eso para castigar toda esa obediencia cuando nuestra obediencia 
sea perfecta. Ahora, ¿quién me hace tener una obediencia perfecta? El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en mi debilidad. Hasta a veces, ¿cómo orar? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra debilidad para poder eh, confiar en Él, apoyarnos en Él y vivir para Él. Y ya no para nosotros mismos. Y esa es una decisión que tenemos que tomar como ya. Porque como dijiste, a través de Él, de su presencia en nuestras vidas, tenemos adentro todo lo que es necesario para romper esos mudos, para quitar esas fortalezas que están construidos. Pero hay algo también que quiero que gente entienda. Cuando realizamos que no somos sujetados a esos, que no somos oprimidos, que a través de él tenemos las armas para romperlos, si no lo corregimos en ese momento, si no lo utilizamos el, lo más tiempo que, permina, que lo permitimos a estar ahí, el más que desarrollan, el más fuerte esos paredes crecen, el más refortalizado es esa fortaleza. No, aunque tenemos esas armas, lo más tiempo que permitimos esa existir, la, el más fuerte que tenemos que luchar para romperlos. So, y esa es la importancia de que dijiste en el principio de este episodio. Tenemos que a veces pararnos. Tenemos que mirar. Tenemos que investigar adentro de nuestra mente y nuestro corazón. No solo lo que está manifestado por afuera, pero lo que está adentro para estar seguro que no estamos mirando más allá de esas fortalezas, que no estamos permitiendo esos a uh, poner raíces más profundos en nosotros. Uh-huh. ¿Mm? O pensando, como dice la Biblia, de más. ¿Sí? A veces pensamos que somos algo no uh-huh. siendo nada. No. no podemos pensar nosotros. Nuestro pensamiento tiene que ser como el pensamiento de Cristo, el de Dios. ¿Cómo fue? Ahí lo, lo vemos en Filipenses 2. Y Cristo se humilló a sí mismo, sí mismo. Ob- siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Cristo no se consideró el ser Dios como cosa a que aferrarse, mm. sino que más bien se humilló, oiga, y siéndolo, eso es lo tremendo, siéndolo, o sea, siendo Dios, Jesucristo es ¿Sí? Dios, siendo Dios, no se aferró mm. el, ser, el ser Dios. Él anduvo como humano, caminó como humano, lloró, comió, durmió, murió, <risa> murió, o sea, ¿Cómo? sufrió sí. como humano. Entonces, Él nos da el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Uh-huh. Y Él fue obediente hasta el final, hasta la muerte. El Espíritu de Dios que está en Él, estuvo en Él y está en Él, ahora está en nosotros. Uh-huh. Entonces, es una vida que sí se puede lograr, mm. podemos llevarla, pero si no confiamos en nosotros mm. mismos mm. y más bien tenemos cuidado mm. de nosotros mismos. Sí, como le dijiste, especialmente, yo voy a ponerme en esa categoría, nuestros jóvenes, aunque esos días no soy cuán joven como he sido, joven, sí, no, joven. no tanto joven, pero... Todos son susceptibles al carne. Como Pablo dijo, ese carne, es, el pecado está condenado en esa carne. No se puede confiar en eso por nada, pero especialmente con los jóvenes. Antes de ese episodio, estábamos hablando en mi testimonio como cuando Jesús empezó a mover mi vida y yo empecé a ver poder milagroso y moviendo y a todas las naciones que yo estaba viajando, viendo manifestaciones, sanidades de los mudos, los paralíticos, de los ciegos y, y todas esas copas. Y cuando Dios empieza a mover, especialmente yo tuve como 21, 22 años, es como, oye, oh, mira todo eso que está pasando, ¿me entiende? Como mira, Uy, y había un fluyo de la, de la escritura y una unción para compartir las palabras. Es como, uy, mira todo lo que Dios me, me ha dado. Y, y una vez yo permití que ese como entre en mi mente que, uy, no, yo tengo esto. ¿Me entiendes? He estado haciendo todo esto, no hay problema. Y yo tuve un reunión y pastor, fue horrible. Porque yo entré, 
confiando en mi llamado, en mi propósito, que Dios me había dado ese mensaje para compartir. Yo entendía, yo tuve las notas y hoy yo intenté predicar y esa iglesia estaba casi como dormida en el fin. Ellos estaban contando los segundos y yo estaba tan incómodo al frente de esa iglesia. Pero Dios es fiel. Él me enseñó algo en ese, es lo que estamos discutiendo, de, de no confiar en nuestro mismo, pero en Él. Porque yo permití, a través de lo que Él estaba haciendo en mi vida, yo permití ese orgullo a empezar a construir esos mudos en mi mente. En el fin de esa reunión, yo recuerdo, yo sentí tan como, tan, que es la palabra, tan, vencido, tan malo, pero yo dije a ellos, miren, perdón si me equivoqué, pero de verdad lo que estoy intentando compartir con ustedes es la verdad. Y si, y si me permiten, me gustaría orar para ustedes. ¿Me entiendes? El Dios todavía, aunque me he fallado, yo sé que ese no tenía la unción, pero Él puede bendecirte. Y, y una, una vieja acercó y yo casi como deprimido, yo... Yo oré por ella y de repente ella recibió su sanidad. Y, y otro parejo, ellos vieron lo que pasó y ellos trajeron su niño. y tenía una hernia en la panza. Y yo oré por eso y desapareció cuando lo toqué. Y de repente toda esa iglesia, ellos empezaron a adorar, a glorificar a Dios. Y ellos y tuvimos una hora de milagros en el fin de esa reunión cuando terminamos con todo yo escuché un voz de mi padre en los cielos y yo creo que él estaba riendo o no sé pero él dijo mira mira qué pasa cuando me permites hacer lo que quiero yo porque aunque él me, me dio esa unción aunque yo estaba moviendo en ese poder poder milagroso no no fue mío y yo permití al enemigo o yo mismo mi carne cualquier a convencerme que ay yo tuve eso yo soy el hombre milagroso y él él no no me dañó pero él quitó su mano por un momento así que yo podré ver y realizar cuánto de verdad soy capaz de hacer para él y como él dijo la respuesta de verdad es nada pero cuando yo, cuando yo sentí como todo fue malo y yo dejé mi pensamiento, mi orgullo, mi arrogancia y solo en humildad y en suplicación el Señor, por favor, perdóname, pero no robar a esas personas de tu bendición. Y Él apareció y Él me dijo muchas personas en esa reunión y todos olvidaron de mi mensaje horrible, todos olvidaron de lo que había pasado porque Dios movió Amén. No, pero esa esa es una batalla que tenemos que, especialmente con hombres como nosotros porque es muy fácil empezar a pensar más de nosotros que debemos que Dios nos ayude Jonathan, y pues nos gustaría orar para sí. que por favor. puedan estas personas que nos sintonizan eh, con la ayuda de Dios eh, lograr llegar a alcanzar este reto, este desafío de poder vencernos a nosotros mismos de poder llevar nuestra vida a la cruz nuestra vida a la cruz Padre y buen Dios te damos gracias por tu palabra Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener cuidado de nosotros mismos, a no apoyarnos en nuestra propia opinión, Señor, sino a reconocerte a ti, Padre Santo, en toda nuestra vida, en todos nuestros caminos, Señor, y que nunca nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Ayuda, Señor, a mis hermanos, a mis amigos, a todos los que estamos aquí, Señor, para poderte agradar, para poder, Señor, derribar todo argumento, toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia en nuestra vida, Señor, y que podamos permitir el carácter tuyo, Cristo, en nosotros, que podamos ser mansos y humildes 
de corazón, así como tú, Señor, lo eres, podamos ser nosotros también y llevar una vida que te agrade, Padre. Eso te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. amén. Un placer, hermanos, saludarles, mis amigos, que Dios los bendiga y los esperamos en un próximo programa también. Amén. Así es. Dios te bendiga. Los amo. Chao, chao.